presentación estará totalmente disponible a Carolina para que la haga circular entre ustedes por el modesto costo de mil dólares en mundo. <risa> A ver, eh, el presupuesto de vengado a junio fueron 11.667. Todos entendemos lo que es de vengado, excepto Indy, que no entiende nada de contabilidad. Tú y sí, nunca no, aprendiste sí. con la verdad. Y menos la auditoría. Aquí está botada la basura. Bueno, ¿cuánto pudo la caja pagar? 10.098. Por eso yo me río, me río. Y digo, la gente no entiende en el país. Baja ejecución presupuestaria. ¿Cree la gente que una partida asignada al Ministerio de Obras Públicas significa que el ministro va a un lugar, agarra la plata y va y paga? No, no, no. no, no. Es la plata que había en caja. ¿Cuánto hay en caja? ¿Cuánto hay en caja? La ejecución no es gestión, es no hay la plata. No hay la plata. Entonces, la deuda flotante que se generó hasta junio, ¿cuánto era? Doctor Crespo, usted anote 1569, por favor, le suplico. Anótate 1569, que es el que está escribiendo. Vamos a la siguiente. Eh. A octubre, ¿cuál era la situación? Se había devengado. 19.497 y la caja pudo pagar 17.768. Los atrasos del presupuesto subieron a 1.729. Aumentando, aumentando el juego. Vamos a la siguiente. A noviembre, ¿cuántos fueron los atrasos? 2.441 millones. Bueno, vamos a diciembre. ¿Cuántos fueron los atrasos? 3.541. Veamos, pues. Pobre IES. 1.400 millones. Entonces, como el IES tiene presupuestada esa plata para pagar y no se la han dado, ¿qué hace el IES? desinvierte, las pensiones las paga. El fondo de salud no paga a las clínicas, pero las pensiones sí las paga. ¿Y cómo paga? Desinvirtiendo. Y un fondo, un fondo de reparto que desinvierte, se invierte. Y no explota el momento en que ya no tiene caja. Explota el momento en que no crece a la velocidad que tiene que crecer. Y hace rato que no crece a la velocidad que tiene que crecer. 3.541. Si ustedes les ven la situación a enero, ¿qué ha pasado en enero? Ok. Más los 3.500. Más casi 2.000 que se venían a, a, arrastrando pregunta ¿es eso sostenible? Sí, y apelo sí. al doctor Crespo que hace ocho meses les dije que esto iba a pasar en la bolsa de valores y que si no hacíamos algo esto iba a pasar un Estado que no puede pagar sueldos, sueldos. ¿Cómo están sus finanzas? Sigamos al siguiente. Veamos cómo se financió el presupuesto el año 2023. Hubo un déficit de 5.700, ¿verdad? Y necesidades de financiamiento de 17.000. ¿A qué se debe la diferencia entre necesidad de financiamiento y déficit? 
cuando el ministro dice voy a tener un déficit de 5 mil, ¿qué es lo que no está incluido? El pago de la deuda. Intereses sí, capital no. ¿Estamos claros en eso? O sea, si el ministro habla de un déficit de 5 mil, ese déficit es ingresos, egresos, pago de intereses. Vencimientos de capital está por fuera. Y entonces los vencimientos de capital me determinan cuánto es mi necesidad de financiamiento total. Financio el déficit y tengo que buscar hacer o buscar créditos nuevos para pagar la deuda capital. o quedo sin pago en capital. Claro, los, los, los pagos fuertes creo que vienen más adelante. Entonces, si yo tengo que financiar 17 mil millones de dólares y mi presupuesto es 20 y pico, Dios mío, Dios mío, ¿a dónde está llegando la carga de la deuda? Entonces, ¿cómo se financió? Desembolsos externos, organismos multilaterales, etcétera, etcétera. 3.541 a los idiotas, los que quedan impagos. En estos momentos el presupuesto le debe a más de 400.000 personas naturales en el Ecuador. Entre devoluciones de IVA, cosas de los jubilados, contratitos personales de limpieza, etc. Y le debe a instituciones a su a medio Y la brecha financiera que quedó se financió con los depósitos, ¿verdad? Eh, no voy a entrar al tema de los CETES, aquí hay expertos en la bolsa. Lo de los CETES ya es una aberración. ¿Qué son los certificados de tesorería? ¿Cuál es la esencia de un certificado de tesorería? Es un instrumento para manejar la liquidez del presupuesto. Yo tengo meses en que tengo liquidez, meses en que no tengo liquidez. Cuando no tengo la liquidez, emito. Pero técnicamente, ¿qué debe pasar al 31 de diciembre con el stock de CETES? Tiene que ser cero. Bueno, hace rato que hay un stock de setes de 2.000, 3.000 girando, que realmente, realmente, son un huevo más. ¿Verdad? Está. Una pregunta, me perdí un poco cuando, cuando, cuando usted dice que emito, ya no, ya, ya con, con dólares no se puede emitir absolutamente nada. Emitir setes, sí. Setes son bonos, papeles. Sí. Bueno, Correa emitió aún en dolarización <risa> fue increíble eh, vamos a, al siguiente cuadro la brecha financiera obligó a una reducción brutal de los saldos del tesoro en 985 millones de dólares es decir, de lo que tenía de plata el Estado en el Banco Central, se bajaron 985. Se aumentó un neto de 1.175 millones de dólares a la seguridad social. Una de las más graves cosas que están pasando ahora es que están coexistiendo la absoluta liquidez del presupuesto y la de su banquero. ¿Cuál ha sido su banquero siempre? El IES. El IES. El IES ya no puede, no puede comprar más bonos. Ya es. ¿Y el, y el IES? ¿no? ¿Ah? ¿Y el IES? Es lo mismo. Es lo mismo. El IES maneja lo del IES. ¿Ok? Y lo otro son los convenios de liquidez que financiaron 1.139 millones. Les voy a explicar qué son estos convenios de liquidez. El presupuesto limpia 
a todas las entidades del Estado. Ejemplo, superintendencia de bancos, que necesita actualizarse, tener personal técnico bien pagado. Los bancos pagan 130, no sé si tú tengas el dato, 140 millones de dólares. ¿Cuánto creen que le da el presupuesto el Ministerio de Finanzas a la superintendencia? 21, 22 millones. ¿Qué pagan los bancos? Una tasa. No, que es un impuesto. Es un impuesto. Porque esa tasa no está prestando el servicio para el cual fue cobrada. Aviación civil. Era director de la aviación civil. Un gran amigo mío. Teddy Vick, el general Teddy Vick, el que fue comandante general en nuestra época. Me llamó un día, pues como pues, más o menos los ministros a uno le piden algún consejo, uno siempre tiene el contacto con el ministro, que lo ayude. No habían 3 millones de dólares para reparar la pista de Galápagos, vital para el país, para el turismo, para las islas. Pues la, 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 la aviación civil genera y el Estado se le lleva la plata de los camiones de bomberos contra incendios que hay en el Ecuador que son creo 11, 12, 7 están inoperativos, los chalecos ya están eh, vencidos eh, eh, el, el, el radar de Guayaquil se caía a pedacitos hasta que logró sacar suplicando plata para poder 